हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दयाल अकेडमी इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोफिशेंसी का आज का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने आज अटेम्प किया है तो गाइस जिनका अभी ये एग्जाम होना है प्लीज ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझिए और क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आए हैं तो गाइज इसमें लिखा है पार्ट ए में से आपको कोई तीन क्वेश्चन अटैम्प करने हैं और पार्ट बी में से भी आपको कोई तीन क्वेश्चन अटैम्प करने हैं यानी टोटल आप सिक्स क्वेश्चन करेंगे और पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस इज एन अनसीन पैसेज भोलू एंड भोंदू व टू फ्रॉग्स हु लिव्ड इन अ जंगल व्हेन द रेनी सीजन बिगैन दे हैपली केम आउट विद द फ्रेंड्स टू हॉप इन द वेट मड While having fun in this way, Bholu and Bhondu suddenly slipped into a deep pit. यानी भोलू और भोंदू कौन है गाइज दो फ्रॉग्स हैं जो एक जंगल में रहा करते थे और जब रेनी सीजन स्टार्ट हुआ तो वो खुशी खुशी बाहर आए गीली मिट्टी में खेलने के लिए और इस तरह खेलते खेलते भोलू और भोंदू अचानक से एक गड्ढे में एक डीप गड्ढे में स्लिप हो गए यानी गिर गए They clung in fear to the side of the pit and began to jump as hard as they could in an attempt to get out. Guys, clung यहाँ पे second form है. The verb is cling. ठीक है? Cling का मतलब होता है when you hold on tightly to somebody or something. तो obviously गड्ढे में गिरे हैं. तो वो उन्होंने कोशिश की कि वो और नीचे slip ना हो. उसके बाद क्या किया? They began to jump. कूदने की कोशिश की. Jump करने की कोशिश की ताकि वो बाहर आ सके. The other frogs quickly gathered around the mouth of the pit. When they saw how deep the pit was, they shook their heads in pity. जो बाकी के frogs हैं guys, उन्हें पता लगा कि भोलू और बोंदू जो हैं गड्ढे में गिर गए हैं, वो आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ऊपर से वो देखते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है, तो वो कहते हैं, sorry brothers. Stop struggling. यानी वो मना करते हैं कि तुम बाहर आने की कोशिश मत करो क्यों? क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। वो कहते हैं, Stop struggling. It's of no use. You will never be able to get out. मतलब कि आप जितनी मर्जी कोशिश करो, जब तक मर्जी कोशिश करो, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। उन्हें ऐसी वो सलाह देते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है? Bhondu lost hope on hearing these words. जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है वो सारी होप जो है छोड़ देता है हिज अटेम्प्ट एट एस्केप गॉट वीकर सून ही लेट गो एंड फेल टू हिज डेथ इन द डीप फिट यानी वो जो अटैम्प्ट कर रहे थे दोनों जो गिरे हैं फ्रॉग्स गड्ढे में उनके जो अटैम्प्ट हैं किसके भोंदू के वो वीक होते गए क्योंकि जैसी सलाह उन्होंने दी है जो फ्रॉग्स बाहर हैं और सून उसने जैसे पकड़ के रखा हुआ था उसने छोड़ दिया एंड ही फेल गिर गया गड्ढे में उसके बाद ऑब्वियसली उसकी डेथ हुई है ठीक है बट To the surprise of the other frogs, Bholu began trying even harder on hearing their advice. क्या होता है? बाकी के जो frogs हैं ऊपर उन्हें वो सब देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा जो होता है इस चीज को देखके कि Bholu तो even ज़्यादा try करने लगा है, और ज़्यादा hard try कर रहा है बाहर escape होने के लिए. Oh, poor thing! They exclaimed. Just give up. Stop inflicting further misery on yourself, they shouted at him. जब वो देखते हैं कि भोलू तो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, तो वो कहते हैं कि रहने तो नहीं हो पाएगा, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, और अपने आप को परेशान मत करो, वो ऐसा बोलते हैं। But in response, भोलू managed one mighty jump that brought him straight out of the pit. क्या होता है कि जैसे ही वो ये सब बोल रहे होते हैं, तो भोलू क्या करता है? एक बड़ी सी छलांग लगाता है और सीधा गड्ढे से बाहर आ जाता है। अब देखो, the other frogs surrounded him in amazement। वो कहते हैं, did you not hear what we said? भोलू, who was actually quite deaf, answered, of course, I heard you. How could I stop trying, my dear friends, when all of you were encouraging me all the time? तो आपको स्टोरी पता लगी है गाइस भोलू को सुनाई कम देता था ही वाज एक्चुअली क्वाइट डेफ वो कहते हैं ऑफ कोर्स लेकिन जब तुमने मुझे प्रेरणा दी जब तुमने मुझे इंस्पायर किया कि बाहर निकलो और कोशिश करो और कोशिश करो तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं अगर आप मुझे इनकरेज कर रहे थे आप लोग तो मैं कैसे नहीं बाहर आता ठीक है 
रियलिटी में क्या हुआ था वो आपने पढ़ लिया लेकिन भोलू को सुनाई कम देता था तो उसको वो दिखता था कि हाँ कुछ बोल रहे हैं तो अब इसलिए यही बोल रहे होंगे उसे ऐसा लगा कि हाँ तुम कर सकते हो निराश मत होना तुम बाहर आओ जल्दी करो और राइट क्वेश्चन देखिए On the basis of the above story, write true or false against the statements given below. Pella hai, the frogs were playing in the rain. Yes, this is true. Second, dekhe, Bhondu pushed Bholu into the pit. Kya Bhondu ne Bholu ko dhakka diya tha? Gadde mein dhakkeel diya tha? Nahi, this is false. The other frogs encouraged Bholu and Bhondu to try to get out of the pit. Jo baaki ke frogs se, क्या उन्होंने इनकरेज किया था वाकई में बोलू और बोंदू को कि हाँ तुम बाहर आ सकते हो उन्हें इनकरेज किया बाहर निकलने के लिए नहीं फॉल्स बोलू वॉज नॉट एबल टू हेयर वेल क्या बोलू ठीक से सुन नहीं पाता था यस दिस इज ट्रू एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मॉरल ऑफ द अबाव स्टोरी बेथ इसमें दो ऑप्शन हैं देखिए पहला है डेफनेस हैज इट्स एडवांटेजेस सेकेंड इज आवर वर्ड्स कैन हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जो स्टोरी का मॉरल है वो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी तरह कौन डिस्क्राइब करता है दोनों में से तो ऑबियसली फर्स्ट हो नहीं सकता यहाँ पे सेकेंड पार्ट कहता है आवर वर्ड्स कैन हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स ये इसका राइट आंसर है और राइट गाई सेकेंड क्वेश्चन देखिए Complete the following sentences by choosing the correct word from those given in brackets after each blank. आपको इसमें words given है दोनों में से जो सही है वो चुनेंगे All right. First देखिए Ensure that everybody reaches on time. मैंने टिक मार्क लगा दिए गाइज Second देखिए The store has announced a big sale next month. Third, the key. My conscience does not allow me to tell a lie. इसमें देखिए ये जो word है ये conscious है, है ना? Answer होना चाहिए. My conscience does not allow me to tell a lie. Next, the key. Waterborne diseases are common during the rains. He decided to teach the bully a lesson. इसका मीनिंग आपको पता होगा जब कोई चीज़ कम होती है घटती जाती है उसको हम लेसन बोलते हैं लेकिन यहाँ पे आंसर ये है फिर है कम इन सेट बिसाइड मी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अ मास्क कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ठीक है आपको बस ये ध्यान देना है कि कुछ वर्ड इसमें से नाउन हो सकते हैं कुछ एडजेक्टिव हो सकती हैं तो यहाँ पर आपको क्या वर्ड आप लगाएंगे इन्फेक्शन नेक्स्ट देखिए मॉडलिंग इज अ ग्लैमरस प्रोफेशन एंड देन ही बिकेम अ सक्सेसफुल लॉयर तो मैं काफ़ी सेंटेंसेस में मैं देख रहा हूँ गाइस अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव में अगर आप अंतर पता लगा सकते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर कर पाएंगे ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड द लास्ट वन इज रिच पीपल लीड कम्फर्टेबल लाइव्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो बाय चूजिंग सूटेबल आर्टिकल यानी ए एन द जो तीन आर्टिकल्स हैं उनमें से आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आप वो लगाएंगे फर्स्ट है आई बिलोंग टू अ पोअर फैमिली यहाँ पे आएगा अ माय पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू गिव मी अ गुड एजुकेशन I am now a student at one of the best universities of my country. I am enrolled in an undergraduate course. I hope a degree will help me. अब देखिए गाइज यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं अगर आप यहाँ पे अ लगाते हैं ठीक है आई होप अ डिग्री विल हेल्प मी टू गेट अ जॉब यानी मेरे हाथ में अगर एक डिग्री होगी अगर मैं एक डिग्री मेरे को मिल जाती है तो मुझे उसकी मदद से एक जॉब मिल जाएगी लेकिन अगर आप सोचें कि आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है तो ऑबियसली अगर कोर्स के बारे में डिस्कस किया है तो डिग्री तो मिलेगी ना तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर ज लगा सकते हैं आई होप द डिग्री विल हेल्प मी टू गेट अ जॉब ठीक है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे दोनों ऑप्शंस कैसे आप यूज कर सकते हैं टू गेट अ जॉब दैट ब्रिंग्स अ स्टडी इनकम दिस शुड बी अ 
उसके बाद है डैश मनी विल सॉल्व मेनी ऑफ ओके द मनी विल सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस बाय माय फैमिली तो ये समझ लीजिए हेल्प मी टू गेट अ जॉब दैट ब्रिंग्स सेडी इनकम अब इनकम की बात हो चुकी है इनकम का मतलब आपके पास पैसा आएगा मनी है ना इसलिए यहाँ पे आप अ तो लगाएंगे नहीं ज लगा सकते हैं क्यों ऑलरेडी हमने इनकम के बारे में पहले बात कर ली है द मनी विल सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस बाय माई फैमिली उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Use the information given below to write a paragraph of 100 to 150 words on the 15th president of India. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता ठीक है आप ये देखिए आपको ये डिटेल्स गिवन है आपको इनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है वन वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स के बाद में लिखना है ठीक है तो आप देखिए फिफ्टीन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है बर्थ उनका कब हुआ था ट्वेंटी जून नाइनटीन फिफ्टी एट कहाँ पर इन ए पोअर सेंट्रली ट्राइबल फैमिली इन उपार बिदा विलेज ऑफ द मीर भंज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इनके एजुकेशन के बारे में देखिए अर्ली करियर के बारे में लिखा हुआ है तो बेसिकली इसमें आपको बस सेंटेंसेज बनाने हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ठीक है पोलिटिकल करियर देखिए एंड देन अचीवमेंट्स तो वेरी सिंपल क्वेश्चन Moving on to the next question, guys. Who is speaking to whom? यानी इसमें कॉलम ए में कुछ कहा जा रहा है ये स्पीकर हैं जो बोलते हैं और वो किसको बोल रहे हैं वो आपको बताना है कि कौन किसको बोल रहा है For example, अभी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसमें लिखा है Make the best match of the spoken expressions given in column A with the speaker listener pairs given in column B. यानी कॉलम ए में कुछ बोला गया है और कॉलम बी में स्पीकर और लिसनर दोनों बोल बताए गए हैं आपको मैच करना है कि ये किसने किसको बोला और राइट पहला क्वेश्चन देखिए ऑफ फॉर द वेकेशंस हैव अ नाइस टाइम तो अगर आपको अब मैच करना होगा इस प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता ठीक है चेयर पर्सन को तो प्रिंसिपल बोलेंगे नहीं अब आप सोचें कि एक फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को बोल रहा होगा तो अगर ऐसे आपको लगे कि मान लीजिए वन नेबर टू अनदर भी हो सकता है नेबर्स भी एक दूसरे को बोल सकते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे बाकी के सॉल्व कीजिए जो लास्ट रह जाएगा उसमें आप उसको मैच कर देंगे ठीक है अब मुझे सडनली मैंने लास्ट पार्ट देखा है इसमें लिखा है कंग्रेचुलेशन ऑन योर अपॉइंटमेंट आई विश यू सक्सेस इन योर करियर तो जो आपको इजी लगे वो आप पहले करें ये कौन किसको बोल सकता है ये मैनेजर बोलेगा न्यू एम्प्लॉय को कंग्रेचुलेट कर रहा है ठीक है उसके बाद देखिए गुड लक विद द एग्जाम्स डू वेल तो ये क्लासमेट्स बोल सकते हैं एक दूसरे को है ना जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आप दूसरे को गुड लक विश कर रहे हैं उसके बाद देखिए हेलो नजमा लॉन्ग टाइम नो सी यानी कि एक फ्रेंड जो है वो दूसरे को बोल रहा है ठीक है उसके बाद देखिए गुड मॉर्निंग मैम आई ट्रस्ट यूर कीपिंग वेल बी पार्ट देखिए ये हम अब हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं इसको हम इससे मैच कर सकते हैं प्रिंसिपल जो है किन्हीं बोल रही हैं टू द चेयर पर्सन ऑफ द कॉलेज गवर्निंग बॉडी ठीक है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मैम करके एड्रेस किया है बीच में देखिए सी पार्ट में हलो नजमा ठीक है तो फ्रेंड्स एक दूसरे को नाम लेके बुलाते हैं ठीक है और ये हमने देख लिया जो गुड लक विश कर रहे हैं वो क्लास में दूसरे को बोल रहा है और लास्ट हमने कर लिया है कंग्रेचुलेशन कौन कह रहा है मैनेजर कह रहा है टू न्यू एम्प्लॉय दैट मीन्स जो लास्ट बच गया ऑफ फॉर द वेकेशन हैव ए नाइस टाइम तो ये कौन किसको बोल रहा होगा अ नई बा टू अनादर गाइज अगर समझ में नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए नहीं तो मैं चाहूँगा कि इसके आप आंसर्स लिखिए कॉमेंट सेक्शन में और राइट अब हम देखते हैं पार्ट बी सो वन सेकेंड पार्ट बी में से आपको कोई तीन क्वेश्चंस करने हैं रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट इवन एज अ वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग विद अ डेडली कोविड नाइन्टीन पैंडमिक द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स अक्रॉस मेनी कंट्रीज हैज बिकम अ न्यू कॉज ऑफ वरी By the third week of July, the World Health Organization had documented 3,413 confirmed monkeypox cases and one death. Delhi reported its first case of monkeypox on 24th of July, 
तो ये गाइस बहुत सिंपल है आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है तो आपको ये पता होगा आप फेमिलियर होंगे इसमें ज़्यादा आपको एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी समझने के लिए लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ें नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि मंकी पॉक्स वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी एट वन टू पॉक्स आउट ब्रेक्स अकर्ड इन कॉलोनीज ऑफ मंकीज कैप्ट फॉर एग्जामिनेशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सबसे पहले जो मंकी पॉक्स है कहाँ डिटेक्ट हुआ था उसका ईयर देख लीजिए और कहाँ पे हुआ था जो टू पॉक्स आउट ब्रेक्स हुए थे कहाँ पर इन कॉलोनीज ऑफ मंकीज कैप फॉर एग्जामिनेशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसके बाद आगे देखिए दिस डिजीज कैन पास ऑन टू ह्यूमन्स इफ दे गेट बेटन बाय मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड एनिमल और कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स ब्लड बॉडी फ्लूड और फर ये बता रहे हैं कि जो ये डिजीज़ है मंकी पॉक्स ये ह्यूमन्स तक पास कैसे होती है इसके रीजन्स यहाँ पे मैंशन है द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमन बींग्स पहले तो बताया कि एनिमल से ह्यूमन्स तक कैसे पास ऑन होती है अब ह्यूमन्स में आगे ट्रांसमिट कैसे होती है थ्रू कॉन्टैक्ट विद क्लोदिंग बेडिंग और टावल्स यूज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन उसके बाद सिम्टम्स है द काफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू कैन कॉज इन्फेक्शन उसके बाद देखिए कि सिम्टम्स क्या है फीवर हेड एक मसल पेन एग्जॉशन एंड स्वलन लिम्फ नोड्स आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड पर्सन स्टार्ट हैविंग रैशेज ऑन देर स्किन विच ऑफ्टन अपीयर फर्स्ट ऑन द फेस एंड देन स्प्रेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स रैशेज जो है अपीयर होते हैं पहले कहाँ पर फेस पर उसके बाद जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टू टू फोर वीक्स द रैशेज फॉर्म अ स्कैब इन शेड ऑफ वन इन टेन इन्फेक्टेड people die of the disease in places like central africa where the health care facilities are insufficient yani central africa jaisi jagahon par jahan par health care facilities insufficient hai wahan pe 10 mein se ek log jo aise hain infected unki uh, death ho jati hai ab treatment ke bare mein suniye there is no specific treatment which has been discovered for the monkey pox virus patients need to stay isolated in a hospital so that they do not spread the disease someone who has come in contact with an infected patient or animal should wash their hands properly with soap and water or use an, an effective alcohol based sanitizer यानी जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है मंकी पॉक्स का वो क्या करेंगे हॉस्पिटल में रहेंगे आइसोलेटेड होके ताकि जो डिजीज है वो आगे स्प्रेड ना हो और अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आया है या किसी एनिमल जिस जिसको मंकी पॉक्स है वो क्या करना चाहिए उनको अपने हाथ धोने चाहिए प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर और एक एल्कोहल बेस सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए गाइस दर इज इट क्वेश्चन देखिए वाई इज़ अ डिजीज मंकी पॉक्स गिव इन दिस नेम तो इस डिजीज को मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है ये आप यहाँ पर देखिए क्योंकि ये पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ था पहले दो पॉक्स आउटब्रेक्स हुए थे कहाँ पर इन कॉलोनीज ऑफ मंकीज कैप फॉर एग्जामिनेशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसलिए इस डिजीज को मंकी पॉक्स बोला गया है नेक्स्ट देखिए लेस थ्री वेज इन विच दिस डिजीज कैन स्प्रेड अमंग ह्यूमन्स वो तीन तरीके बताइए जिससे ये डिजीज जो है ह्यूमन्स में स्प्रेड होती है देखिए तो क्या यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है दिस डिजीज कैन पास ऑन टू ह्यूमन्स ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है उन्होंने पूछा है कि ह्यूमन्स में कैसे फैलती है ठीक है द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमन बींग्स कैसे ये देखिए थ्रू कॉन्टैक्ट विद क्लोदिंग ठीक है बेडिंग और टावल्स यूज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पर ये बात हो रही है कि जैसे किसी एनिमल को जिसको मंकी पॉक्स है उससे ह्यूमन्स को कैसे डिजीज जो है पास ऑन होती है ठीक है उसके बाद देखिए द कफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू कैन कॉज इन्फेक्शन ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने तीन तरीके पूछे हैं ह्यूमन्स में ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है या आगे फैलती है नेक्स्ट देखिए वट आर द साइंस दैट शो दैट अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद मंकी पॉक्स यानी आपको मंकी पॉक्स डिजीज के सिम्टम्स बताने हैं ये इसमें गिवन है देखिए 
fever, headache, muscle pain, exhaustion in swollen lymph nodes. ये इनके क्या हैं? Some of the symptoms हैं इस disease के. उसके बाद बा आगे देखिए rashes भी आ जाते हैं, ठीक है? वो कब आते हैं देखिए? पहले फेस पे आते हैं फिर उसके बाद अदर बॉडी पार्ट्स में वो फैल जाते हैं लेकिन अगर सिर्फ सिम्टम्स की बात करें तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फीवर हेडेक मसल पेन एग्जॉस्टन एंड स्वॉलन लिम्फ नोज हैं इसके सिम्टम्स हैं डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है तो यहाँ जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं गाइज ये थ्री मार्क्स कैरी करता है लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिखा है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन टू तो थ्री सेंटेंसेस यानी दो से तीन सेंटेंसेस में आपको अपना आंसर लिखना है और अपने वर्ड्स में लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसके बाद आगे देखिए कैन दिस डिजीज किल पीपल क्या इस डिजीज से लोग मर सकते हैं तो इसमें आप अपनी नॉलेज यूज़ नहीं करेंगे अनसीन पैसेज में जो गेविन है उस पर ही रिलाई करेंगे देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्यूमेंटेड बाई द थर्ड वीक ऑफ जुलाई इतने केसेस आए मोर देन थ्री थाउजेंड और एक डेथ उन्होंने रिपोर्ट की है ठीक है इससे आपको एविडेंस मिलता है और लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और मैंशन की है कि जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनसफिशेंट हैं वहाँ पर क्या होता है वन इन थेन इन्फेक्टेड पीपल डाई तो आप लिख सकते हैं येस इफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर इनसफिशेंट दैन दिस डिजीज कैन किल पीपल उसके बाद आगे देखिए सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो थ्री टॉपिक्स ऑन विच वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अब पैसेज आपको ये कुछ यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं पांच ऑप्शन हैं आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट में से ऐसे कुछ तीन टॉपिक जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें इस पैसेज में से मिलती है तो फर्स्ट देखिए क्या हमको पता लगता है इस पैसेज में से कि हाउ मंकी पॉक्स स्प्रेड्स येस क्या हमको पता लगता है द वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स फ्रॉम दिस पैसेज यस लेकिन क्या हमको लगता है पता वैक्सीन या वेरियंट्स के बारे में इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है इसमें बल्कि सिम्टम्स के बारे में बताया है द सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स इसमें बताए गए हैं तो ये फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ अगर तीन पूछे जाए तो आप ये कर सकते हैं उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन द लाइन्स ऑफ द गिवन एग्जाम्पल मेक दी ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो ठीक है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हैप्पी का ऑपोजिट होगा अनहैप्पी तो आपको जो बॉक्स में वर्ड्स गिवन है यहाँ पर इनके ऑपोजिट्स बनाएंगे और क्या करेंगे देन कम्प्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो द बॉक्स बाई चूजिंग फ्रॉम द ऑपोजिट्स दैट यू हैव फॉर्म तो इसके ऑप्शन देखिए पीपल डम्प देर गार्बेज ऑन डैश प्लॉट्स आपको कोई वर्ड चूज करना है जिसका ऑपोजिट इसमें फील्ड होगा तो आप देखिए यहाँ पे है ऑक्यूपाइड इसका अगर आप ऑपोजिट बनाएंगे तो बनेगा अनऑक्यूपाइड तो इसको आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं कि पीपल डंप देयर गार्बेज ऑन अनऑक्यूपाइड प्लॉट्स जो खाली पड़े रहते हैं प्लॉट्स जो ऑक्यूपाइड नहीं है वहाँ पर लोग अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं सेकेंड देखिए नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ डैश आंसर तो यहाँ पर देखिए राइट right का अगर आप ऑपोजिट बनाएं तो क्या आएगा रॉन्ग या इनकरेक्ट तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आप इनकरेक्ट लिख नहीं पाएंगे क्यों यहाँ पे आर्टिकल देखिए अ लगा हुआ है तो आप लिखेंगे नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट यूज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे ठीक है और राइट नेक्स्ट देखिए द पार्टी टुक आउट अ बिग प्रोसेशन टू सेलिब्रेट इट्स डैश इन द इलेक्शन यानी उनकी जीत हुई है किसी पार्टी की तभी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इन्होंने एक वर्ड दिया है डिफीट यानी हार इसका आप बनाएंगे ऑपोजिट दैट इज विक्ट्री तो यहाँ पे आएगा द पार्टी टुक आउट अ बिग प्रोसेशन टू सेलिब्रेट इट्स विक्ट्री इन द इलेक्शंस फिर देखिए डी पार्ट द मैनेजमेंट वॉज अक्यूज ऑफ अपॉइंटिंग डैश पीपल टू मैनी पोस्ट मैनेजमेंट पर ऐसा आरोप लगाया गया कि उन्होंने काफ़ी ऐसे लोग अपॉइंट किए काफ़ी पोस्ट पर कैसे लोग इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम देखें एक वर्ड है गाइस क्वालिफाइड एंड बाय द वे अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिमेनिंग सेंटेंसेस पहले कर लीजिए जो बच्चे का ऑब्वियसली आपको फिट करना ही पड़ेगा तो क्वालिफाइड का आप लगाएंगे ऑपोजिट दैर इज अनकॉलीफाइड द मैनेजमेंट वॉज अक्यूज ऑफ अपॉइंटिंग 
unqualified people to many posts. Last में देखिए a dash person has few friends. तो हमारी एक ही option बच गई है polite. Polite का बनाइए opposite rude. तो जो कोई rude होगा उसके बहुत कम ही friends होंगे. A rude person has few friends. ठीक है? All right, guys. Next question देखिए. Complete the following sentences by choosing the correct word from those given in brackets after each blank. आपको यहाँ पे options given हैं brackets में से जो correct लगे आप वो choose करेंगे. पहला देखिए question है क्या आप तैर सकते हैं तो क्या ना आएगा can you swim ठीक है आगे देखिए wait for them they dash come with us अब इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कुछ कॉलीग्स हैं आपके जो आपके साथ आ सकते हैं तो आप किसी को बोल रहे हैं कि भैया रुक जाओ हो सकते हैं वो भी हमारे साथ आए लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है ठीक है अगर आप यहाँ पे मेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा लिखा है वेट फॉर दैम दिल खम विद तो आप यहाँ पे वेल लगा सकते हैं ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिस इज अ लाइब्रेरी यू Mustn't listen to music here. ठीक है Library में silence maintain करनी होती है इसलिए mustn't. फिर next option देखिए His boss told him that he अब ये देखिए guys काफ़ी students यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर can होना चाहिए लेकिन अब ध्यान दीजिए ये actually reported speech है और उसमें जो boss उसके boss ने उसे जो बोला था वो past tense में था यानी reporting verb यहाँ पर past tense में है तो उन्होंने जो बोला बॉस ने क्या बोला होगा एम्प्लॉय ने परमिशन मांगी होगी कि मेरे बच्चे का आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो क्या मैं जा सकता हूँ तो बॉस ने क्या बोला होगा यस यू कैन लीव टू अटेंड योर चाइल्ड्स पेरेंट टीचर मीटिंग अब उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया तो ये रूल तो ये रूल कहता है कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब गाइज पास सेंस में होती है देखिए ठीक है उसमें जो वर्ब आएगी जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसने बोला होगा यू कैन लीव तो कैन का बन जाएगा खुद इसलिए आंसर ये है हिज बॉस टोल्ड हिम दैट ही खुद लीव टू अटेंड हिज चाइल्ड्स पेरेंट टीचर मीटिंग ये भी ध्यान दीजिए कि योर का हिज बन गया है रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स हैं वो आप रिवाइज कीजिए नेक्स्ट देखिए मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज फिर देखिए He wished he had listened to his to his well wishers. He wished he had listened to his well wishers. Next, see here. The thief had fled by the time the police arrived. जब तक पुलिस आई तब तक चोर भाग चुका था. उसके बाद crime in cities dash day by day. तो यहाँ पे देखिए guys verb की ing form है. ठीक है इसमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए होगी आपको बिना उसके तो आप लगा नहीं पाएंगे तो आंसर आएगा क्राइम इन सिटीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और राइट नेक्स्ट देखिए दे स्टार्टेड रिपेयरिंग द रोड्स लास्ट मंथ और इसके बाद देखिए दे हैव कंप्लीटेड द रिपेयर वर्क नाउ अगर गाइस टेंथिस में कोई प्रॉब्लम है कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं टेंथिस के ऊपर हमें अलग से वीडियो बना सकते हैं उसके बाद देखिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होने चाहिए लेकिन क्या है ना गाइज यहाँ पर हम जो ज्यूरी है यानी जो जितने बेंच में जो जजेस हैं जिनको ज्यूरी बोला गया है अब उनको इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए ज्यूरी में पाँच जजेस थे पाँच मेम्बर्स थे तो उनका जो वर्डिक था जो ओपिनियन था उनका अलग अलग था इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड लगाया है ठीक है आलोक Together with his brothers, has shifted to the city. Alas, our leader and guide is no more. यहाँ पे कोई person है जिनकी death हो गई है, ठीक है? ये confuse करने के लिए आपको लगेगा कि यहाँ पे plural subject बन गया है, लेकिन ये एक ही बंदे की बात हो रही है। तो जो शोक में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कि ये हमारे leader थे और ये हमारे guide थे जिनकी बात हो रही है, जिनकी death हुई है। तो person तो एक ही है, इसलिए आप यहाँ पे is लगाएंगे। उसके बाद देखिए, mathematics is 
the least favorite subject of most students at school either gopi or his sister is behind this all right guys nine question dekh ke imagine that you are a student of xyz college and you, you are contesting for the post of the president of the college students union write a paragraph of 100 to 150 words on the changes that you would like to bring about in the college you can write about the following इमेजिन करिए कि आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप कंटेस्ट कर रहे हैं किस लिए जो प्रेसिडेंट हैं कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो आप एक पैराग्राफ लिखेंगे कि इस बारे में कि कौन कौन से चेंजेस आप लाना चाहेंगे कॉलेज में और इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं जैसे कि क्लासरूम्स में क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए क्या चेंजेस होने चाहिए लाइब्रेरी में कैंटीन में प्ले और जिम में Uh, drinking water and toilet facilities, co-curricular activities, and the attitude of teachers and the non-teaching staff. ये देख लीजिए guys, 150 words अगर आप लिख सकते हैं और 15 marks ये question carry करता है. Last में देखिए ये भी बहुत simple question है. मैं मैं recommend करूँगा कि इन questions के आप answer लिखिए और नीचे comment section में आप share करें. What would you say in each of the following situations? सिचुएशंस दी गई हैं आपको ठीक है पांच सिचुएशंस दी गई हैं और हर पार्ट जो है वो तीन मार्क्स कैरी करता है आपको तीन मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो किसी नए स्टूडेंट को अपने किसी नए स्टूडेंट को अपनी क्लास में तो आप क्या बोलेंगे ठीक है पहला पार्ट तो ये हो गया सेकेंड आप अपने क्लासमेट को मिलते हैं जो काफ़ी दिनों से एबसेंट रहा है जो भी आप पूछेंगे कि क्या हाल चाल है क्या हुआ तबीयत खराब थी या नहीं थी है ना आप खुद से आपको इमेजिन करना है सी पार्ट देखिए यू विश टू ऑफर हेल्प टू योर टीचर हु इज स्ट्रगलिंग टू कैरी अ हैवी लोड ऑफ बुक्स आपने देखा होगा ये साइट बहुत कॉमन होगी स्कूल या कॉलेजेस में कि आप एक टीचर को देख रहे हैं आप आपकी टीचर हैं उनके पास काफ़ी सारी बुक्स हैं काफ़ी भारी हैं और वो स्ट्रगल कर रही हैं उसको कैरी करने में तो आप उन्हें हेल्प ऑफर करेंगे फोर्थ देखिए यू विश टू अपोलोजाइज टू योर नेबर अबाउट द डिस्टर्बेंस कॉज बाय अ लाउड पार्टी एट योर हाउस द प्रीवियस नाइट इमेजिन कर लीजिए कि आपके एग्जाम खत्म हुए है ना आपने पार्टी रखी है घर पे आपने गाने बजाए हैं ऊंचा ऊंचा तो आप अपने अपोलोजाइज कर रहे हैं नेबर को किस लिए कि जो आपने इतना शोर क्रिएट किया था प्रीवियस नाइट अपने घर पर उनसे उनको क्या तकलीफ हुई होगी उसके लिए आप अपोलोजाइज कर रही हैं ठीक है लास्ट देखिए यू विश टू कंप्लेन टू अ शॉपकीपर अबाउट अ वॉच दैट यू हैड बॉट फ्रॉम हिम अ फ्यू डेज बैक एक शॉपकीपर से आपने वॉच खरीदी थी कुछ दिन पहले ठीक है अब उसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है तो ऑब्वियसली कुछ डिफेक्ट आया होगा वॉच चल नहीं रही होगी या परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही होगी उस बारे में आप कंप्लेन करेंगे तो ये है गाइस आज का क्वेश्चन पेपर इसके अलावा 2022 का एक और क्वेश्चन पेपर है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स से जिन्होंने एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है आप उन क्वेश्चन पेपर को देखिए उनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए अगर आप आंसर्स चेक कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर कोई फाइल कहीं अपलोड करके लिंक वहाँ पे पोस्ट कीजिए तो ऑल राइट गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग